还没曝出消息，中国六代机进展迅速，歼二十还没大显身手就过时了吗？如何打破美军的布局呢？哈喽，各位朋友，大家好，我是蔡梦轩，欢迎收看本期节目。今天呢，来跟大家聊聊中国六代机背后有什么意义呢？要说现代战争打的就是制空权，只要利用我方的战机，将敌方的重要基础设施给摧毁，便可有效打击敌方的军事力量和切断后勤补给。比如说这一次的俄乌冲突。俄罗斯便是频频利用战机和无人机轰炸乌军境内的设施，给乌克兰造成了极大的作战压力。我们看回中国大陆，在大家的印象之中，大陆最先进的战斗机莫过于歼二十，它是货真价实的第五代战斗机，拥有极强的隐身和作战性能。全球也只有美国的 F 2 2 F 三五战机和俄罗斯的苏五七战机能够媲美的。然而，最近传出中国六代机浮出水面的消息。根据台湾中时新闻网指出，有多张照片是显示中国大陆出现了战机较大的无尾概念机。据报道说，如果说这个照片是真的，那也就是说，解放军六代机的研制已经是步入正轨，正在进行全动态模拟。以此来验证战机的某些特殊性，或者是说子系统的稳定性。当然，对于中国先进战机的消息是从来没有听过的。之前在广东珠海第十四届的航展上，就有类似六代战机的透明模型，是引发外界对于中国先进战机的广泛猜测。此外呢，美国空军作战司令部司令马克·凯利还就表示，中国第六代战机的研发和生产是已经开始了，这体现在中国战斗机研制的自主性，还有迭代的改进能力。他猜测，中国的六代战机将具备极高的续航水平，拥有超音速飞行，能实现无人驾驶、可见光与声波范围内的全方位隐身，还将配备激光武器。可以这么说。谁先部署六代战机，谁就能掌握未来战场。对此，他强调，美国空军必须要确保早于中国部署六代战机，从而争取战场上的作战主动权。其实，中国对于研制第六代战机的需求也是强烈的，因为随着国际环境日益复杂，在以美国为首的西方霸权体系之下，中国的外部环境依然是不乐观的。尤其是最近，拜登政府接二连三日韩勾连，计划加强所谓的同盟安保。此前呢，韩国国防部正式宣布，萨德系统的部署程序将在接下来的三个月内走完。这意味着尘封多年的萨德事件终于是落下帷幕，美国再次将一把刀插进了中国的胸口。另外，在日本首相安田文雄访美之际。两国对华态度达成高度的一致，声称中国是最大的战略威胁。两国将携手加强反制手段。美军就表示要增加日本的导弹数量，其中就包括了战斧巡航导弹与标准六防空导弹。毫无疑问的，这就是要巩固美军的第一岛链，为了继续遏制中国的海军，这就要求中国大陆不断突破现有的武器水平，才能打破美国的制裁封锁，并且。一旦大陆领先美军研发出六代战机，无疑会对美军亚太基地和航母编队造成很大的威胁。美军还能够肆无忌惮地侵入中国领海吗？将会打破美军在亚太地区的战略部署，也能为中国大陆赢得更多的发展时间。但如果说歼二十是过时的了，明显是言之过早的，毕竟。现代六代战机还只是模型，距离服役的时间至少可能还要十到十五年。那么在这段时间里面呢，歼二十必定还会是中国大陆的主力战机，来应对随时可能发生的各种冲突。好的，今天的视频也就到这了，感谢大家的支持，我们下期再见。